Szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Körtefa meccést végeztem, le is videóztam. De aki szeretné, megnézheti részletesen a meccést is, de előtte pár szóban a követett elveket elmagyarázom. Utána pedig, aki gondolja, marad és végignézi a részletes meccést. Mint az látható, a fa egy központi tengely mentén van tervezve. Két ágemelet lett rétehozva ezen a központi tengelyen, ezeket vászkaroknak hívjuk, illetve ezek fölött egy harmadik termő gajazat. A két alsó emeletre visszatérve a legalsó emelet nagyon gyenge, több bokból, majd én részletesen elmondom, aki végignézi. Ezt erősíteni szerettem volna, ezeknek a végét egyharmad arányban lemetszettem, illetve pozícióba kötöztem a megfelelő pozícióba, hogy megfelelően rögzüljön. A felsőbb karok, mivel vastagabbak, ezeket gyengíteni szeretném, ezért ezeknek a végeit nem metszettem le, illetve ahol metszettem belőle, ott pedig mindenképpen úgy, hogy termések fölött, hogy lehetőleg ne nyurguljon tovább. A vízhajtásokat többből távolítottam el, igazából csak vízhajtás, ritkítást csináltunk, a vízhajtások fele fennmaradt a fán, két-három ponton hagytam csak csonkot, ezek a pontok itt alól vannak, például itt, illetve például ott szemben, ahol csonkot hagyunk, azt azért tesszük, mert kopasz azon a részen a fa. Tehát csak ott hagyok csonkot, ahol szeretném a felkopaszodott ágrészeket életre bírni. Minden más helyen visszhajtásokat nevelünk ki termő gajazattá, és nem hagyunk csonkot. No, hát következzen a részletes meccés maga, aki kíváncsi, az nézze végig. Sokan kérték az almafa meccsős videó alatt, hogy a háttérben látható ágos, bogas, keszek, usza fát meccsük meg, nézzük meg, mit lehet vele csinálni, mert hát az övé is ilyen. No, ez egy olyan fa, ami nem volt meccve és gondozva az évek alatt, ezt kivágásra lett ítélve. A fa az hamarabb volt ott, mint a mögötte látható kerítés. A kerítés megépült, 50 cm-re van a fától, így aztán a fával nem törődött senki, hiszen úgyis ki lesz vágva, a tó közel van a kerítéshez. Igen, ám de időközben kiderült, hogy a szomszédot nem zavarja, és időközben a fa hozott egy-két meglepetés termést. Feleségemnek nagyon íz lett, ugye ez egy vilmos körte, és azt mondta, hogy ne vágjuk ki. Na most, <gül> ez tavaly volt, úgyhogy idén most ebből valami fát kéne összehozni ami valljuk be nem egyszerű, hiszen ez egy elhanyagolt fa, nem lett formára alakítva, ö, valamennyi meccés volt rajta végezve, de csak annyi, hogy tényleg ne lógjon át a szomszédba, meg lehessen mellette eljárni. Tehát nem abban lett gondolkozva, hogy ez a fa meg lesz tartva, most viszont meg kell tartani, úgyhogy ö, hát megnézzük, hogy mit lehetne ebből kihozni. No. Akkor fogjunk hozzá. Kicsit közelebb jöttem a fához. Hát azt már láthatjuk, hogy egy olyan fát alakítunk belőle, aminek van egy központi tengelye. Ez körtefánál mindenképpen ajánlott, hiszen a körtefa eleve ilyenre szeretne nőni. Gyakorlatilag a körtefa koronája az inkább felfelé törekszik mindig, és egy ilyen tojás formázatot szeretne felvenni, tehát nem egy elterülő lombja van. Na most ezáltal itt egy középső központi tengelyt fogunk létrehozni, és ezen lesznek ág emeletek. Hát két emeletet már létre is tudunk hozni, ott egy első emeletet, és ott fennebb 70 cm-rel egy második ág emeletet, de mivel csak 50 cm-re van a fal, ezt aszimetrikusra kell vágjuk, tehát gyakorlatilag, Hát csak abban a dimenzióban gondolkozunk, ami felénk mutat, a kerítés felé nem hagyunk ágakat, hiszen ott amúgy se tudna fejlődni. Na kezdjük azzal, hogy az alsó ágemeleten észrevehetjük, hogy az ágak jóval végnyabbak, mint a fentebbi részen. 
Ez azért van így, mert itt közvetlen mellette, a kerítés végén, itt volt egy nagy májva rózsa bokor, és ez a májva rózsa ez elárnyékolta a fának az alját, meg aztán nem is volt mecve, úgy ahogy kellene, és ezáltal az alsó ágak túlságosan vékonyak, a fentebbi ág emelet vastagabb. Hát ezt először is rendbe kell tegyük, és azzal fogjuk kezdeni, hogy az alsó ágemeletet létrehozzuk. Ugye látjuk, hogy ott van egy, itt van még egy, és itt ezen az oldalt lesz majd még egy vászkarunk, a többit leszedjük, tehát gyakorlatban, mindjárt meg is mutatom, ezt innen kivágjuk, és a belső veszőket is le fogjuk vágni. Na, fogjunk hozzá. Kezdjük úgy, hogy vegyük sorra a vászkarokat. Ugye itt van egy vászkorunk, ezen hirtelen végignézünk, hogy hogy is néző ki. Látjuk, hogy vannak rajta ilyen nagyon-nagyon vastag ö, ágak. Ezeket el fogjuk most távolítani, tehát ezzel indul az egész meccés, hogy megpróbáljunk tisztán látni a fa koronájában, és a vászkarokat kijelöljük magunknak. Ugye ez lesz itt az egyik vászkarunk, majd a tetejét mindjárt megnézzük későbben. Ez lenne a következő vászkar. Látjuk, hogy ezen is vannak erősen megvastagodott veszők. Erre is mindjárt visszatérünk. És akkor ez lenne a következő vászkarunk. A kettő között viszont itt van ez, amire nincs szükség, nekünk három elég lesz, tehát ez, ez és az a hátsó. Ezt innen kivágjuk. Most már világosan láthatóak, hogy melyek a vászkarok. Ezt egyébként egy olyan fánál, aminek megfelelő tere van, tehát nincs a kerítés mellett, ugyanígy három, maximum négy ág érdemes legyen rajta, tehát három, négy vászkar. Most itt a, ennek a vászkarnak a tövénél látjuk, hogy van néhány olyan vesző, amire semmiféle szükségünk nincs, Ezeket is leszedjük, és akkor most már tényleg tisztán látjuk a három darab fő váz karunkat. No, a két ágemelet között, tehát itt az alsó, és ott a felső, ha a kettő között a törzsön veszők vannak, mint például ez itt, azokat leszedem, hogy ne legyen. Ha nagyon-nagyon rövid volna talán, de így szó se róla, leszedjük, az ágemeletek között gyakorlatilag ne legyen senki. Na most egyenként nézzük meg ezeket a vászkarokat. Kezdjük itt. Látjuk, hogy ez a vászkar nagyon-nagyon vékony, sokkal vékonyabb, mint az a fenti, hiszen mecve se volt, és árnyék is volt rá vetülve. Kezdjük vele. A rajta levő, teljesen befelálló veszőket tőből kiszedjük, nincs rájuk szükség. És ugyanakkor ezt szeretném megerősíteni, és egy kicsit így lefektetni, hogy jobban hajoljon lefelé. Na most a megerősítéshez és a nyújtáshoz arra van szükség, hogy belevágjunk a végébe. Keresünk egy olyan rügyet, ami megfelelő irányba mutat, és minimum az egyharmadát, vagy akár annál egy picivel többet is levágunk a fából. Így. Ezáltal... Ez a kar, mivel nagyon meg volt mecve, erősen vastagodni, erősödni fog. Na most ilyenkor a körtefánál nem árt lekötözni. Az azt jelenti, hogy megfelelő pozícióba kifeszíteni, de tetején meg lehet kötni egy zsineggel, és egy földbevelt karóhoz, vagy egy vízzel tölt telt, teli flakonhoz kötözni, és azzal gyakorlatilag a megfelelő pozícióba feszíteni. Igen ám, de mivel ezen a veszőn nagyon sok ilyen kisebb termő rész van, ezeknek a végén, itt a csúcsban általában virágrügyek vannak, és látjuk, hogy sok van belőle, bízunk benne, hogy virágozni fog, itt a végén mindegyik ilyen kis rügy, 
termést hoz, és mivel a körte az egy igen nehéz gyümölcs, az majd lehúzza ebbe a pozícióba. Ezt nyáron figyelni kell lesz, ha nem történik meg, akkor le fogom kötözni. De egyenlőre abban reménykedünk, hogy a veszők végén megjelenő körték majd le fogják húzni. Viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a veszők nem lehetnek hosszabbak, mint a vászkar. Tehát ezt például látjuk, hogy egyértelműen túlnyúlik rajta, ezt le kell szednünk, ez a másik is túlnyúlik rajta, ezt is le kell szednünk, ez pedig nagyon befelé nő ő is, de mondjuk ő még határeset, ott hagyjuk. Látjuk, hogy most teljesen magába van a vászkar vége, Ezeken reménykedünk, hogy itt mind körte lesz. Ugye itt látjuk, hogy itt is vannak virágrügyek, nem csak a végén. Úgyhogy ez majd le fog csüngeni, és le fogja húzni az egész vászkart. Ebbe reménykedünk. Úgyhogy lényegében innentől fogva ezt csak figyelni kell lesz. Azt kell lesz figyelni, hogy lesz -e rajta körte, lehúzza -e a súlya. Ha nem, akkor évközben majd lekötözzük. Az, hogy sokat vágtunk vissza a végéből, az biztosítja azt, hogy erősödni, vastagodni fog. Nézzük meg a következő vászkart. Na, nézzük meg ezt a második ö, ágat. Látjuk, hogy vannak rajta olyan elágazások, amik közelítik az ő saját vastagságát. Az nem jó nekünk. Az ilyeneket leszedem. Nincs rájuk szükség. Itt lentebb is van. Na most egy érdekes dolog, hogyha megfigyeljük, itt termés lesz, itt is termés lesz, ezen is vannak termőbogok, meghagyhatjuk. Ugyanakkor, ha meghagyjuk, ugye itt lesz egy körte, akkor létrejön egy dolog, ebből hajtások fognak megindulni és akkor már túl közel lesznek egymáshoz az ágon a vesszők. Körténél jó tesz a körte méretének, hogyha van vagy 20 centi közöttük. Ezért az ilyet én nem szeretem meghagyni, inkább leszedem, nélküle is lesz körte, ott is, ott is. Itt van két vessző egymás mellett. Az egyik igen rövid, és majdnem viszintes, a másik igen hosszú, majdnem függőleges. Ezt fogjuk kiszedni, és a gyengébbiket hagyjuk meg, és nem metszünk bele, a végén lesz egy körte, majd lehúzza, és berakódik termőrésze. Itt van egy nagy, hosszú kopasz rész most, legalábbis annak tűnik, abban reménykedünk, hogy majd besüt a nap, és itt megindulnak ilyen kis veszők, mint például ez, ami aztán néhány év alatt berakódik, és körtét terem. Túloldalt is van egy ilyen igen vastag, itt is két dolgot tehetünk. Vagy levágjuk a tetejét, és akkor ezeket a kis termőrészeket itt, a dárdákat itt meghagyjuk, vagy tőből szedjük ki. Mivel most még itt nagyon kopasz, és amúgy sincs rajta semmi, meg nem is árnyékol most még semmit, én meghagyom, hogy itt teremjen körtét, aztán annak függvényében, hogy itt a jövőben mit fog kihozni, majd utólag levághatjuk. De egyenlőre meghagyok néhány termőrészt és ezt a kis rövid veszőcskét. Ha itt lennének ehhez hasonló kicsi veszők, akkor nem tenném. Tehát igazából ilyen felkopaszodott részeken ott lehet ezt alkalmazni. Van egy öreg körtefám, azon már mutattam, hogy egy kicsit fokozni az életet egy felkopaszodott ág részen. Ettől feljebb, hogyha végignézzük ezt az ágat, akkor látjuk, hogy másodt is ilyen kis pici vékony veszők vannak, amik nekünk nagyon jók. Ugyanakkor ez a fő kar sokkal végnyabb, vagy hát nagyjából egy vastagságú, mint a fölötte levő ágemelet ágai. Ezt vas vastagítanunk kell, ezért ennek is legalább az egyharmadát a végéből levágom. Ezt, hogyha végignézzük, akkor egy határozott mozdulattal lekapjuk a fölső egyharmadát, egy olyan rügy fölött, ami megfelelő irányba áll, és nem engedjük, hogy a végén legyen olyan vesző, ami hosszabb, mint maga a kar. Tehát az olyan veszőket kiszedjük. Ezeket a piciket meghagyjuk, ezen körteterem majd, húzza majd lefelé ezt a karunkat egy picit. 
ugyanakkor vastagodni, erősödni fog a kar, és gyakorlatilag remélhetőleg utoléri a fölötte lévőt. Ezt a ezt a ö, zágat nem is bántjuk többet. És ott a utolsó harmadikák. Nézzük meg ezzel mi a helyzet. Őt itt rajta oldalt egy, látjuk, hogy keresztezi ezt a másikat, ez nem jó nekünk, egyébként sem túlságosan jó a szöge. Azt is megtehetjük, hogy hagyunk egy pici csonkot, és akkor onnan hoz majd fish veszőket, és azokat majd meghagyjuk termőrésznek, vagy kivághatjuk teljesen is. Hát én most egyenlőre, most még egy kis csonkot fogok hagyni, meglátjuk, mit hoz majd belőle. Nekünk ilyenek lennének optimálisok, hogyha jelennének meg rajta. Van egy másik, mivel az én fám itt most kétdimenziós, ezt én ki kell szedjem tőből. Jó, jövünk feljebb a főkarágon. Itt is van egy túlságosan megerősödött elágazás. Látjuk, hogy közvetlen mellette vannak másik, jó a végnyabb veszők. Erre igazából túl nagy szükségünk nincs. Itt megint megtehetjük azt, hogy hagyunk egy rövid csonkot, azon majd termés lesz, be fog rakódni, vagy leszedhetjük tőből. Jelen esetben, mivel itt azért túl sok mindenre nem lehet számítani ezen az oldalon, én itt megint fogok hagyni egy kicsi csonkot, hogy ne legyen teljesen kopasz a fának az a része. És ahogy haladunk feljebb, nagyjából ugyanezt a logikát követjük. Ez a vesző, Erősen meg van vastagodva, mert itt bele volt vágva, valószínűleg a fűnyíróval nem tudtam eljárni. Nem a legszerencsésebb a számunkra. Én ezt is el fogom távolítani. Így. Alatta egy pontból indul két vesző. Ez se szokott jó lenni. Azt tartom meg, amik abba az irányba mutat, ami nekünk megfelelő, tehát nagyjából a fának a növekedését folytatja. És itt egyszer meg volt vágva ugyanez a zelva fűnyírozás miatt, ami aztán azt okozta, hogy lett egy ilyen nagy hosszú hajtás. Épp ezért most nem vágok bele, remélhetőleg ezen majd a végén lesz egy körte, lehúzza, és akkor itt kialakul majd egy kis termő rész. Ezek a kis dárdák nekünk tökéletesek, fentebb, ugyanez volt bele lett vágva, nem volt jó ötlet, ugye kialakult két ilyen vesző, Egyiknek se jó az állása sem a számunkra. Ezt a fentit leszedem, ezt meghagyom, de nem vágom meg a végét. Majd lehúzza a körte, lesznek rajta termőrészek, és akkor majd fazonáljuk akkor. Gyakorlatilag az alja kész. Ha körbe megyek, akkor látni fogjuk. Azokban még be erősöd, erősítés kell, tehát vastagodni, erősödnie kell legalább egy harmadot belevágtam, nem hagytam a végénél jobban elnyúló veszőket meg, de a kicsi veszőket meghagytam, akkor is ha visszhajtás, akkor is meg kell hagyni. A végén mindenképpen alma lesz, itt, ezen, itt, itt is ezek is termőrügyek, meg a végén is, ugye azok a kisebbek, azok a hajtórügyek, majd le fogja húzni, ha nem, majd lekötözzük. Nagyon erős elágazásokat itt se hagytam, ezt is erősíteni kellett, legalább az egyharmadát a végéből levágtam, nem hagytam olyan veszőt, ami túlnyúlik rajta. És ott, ahol nagyon fel van kopaszodva, és nincsenek ilyen kis vesző kialakulva, ott csonkot hagytam, be van rakódva, legalább egy kis körte legyen rajta, aztán ezen majd meg fog indulni valószínűleg, meg alatta is itt-ott a vesző, és fognak kialakulni ilyen kis számunkra kedvező hajtások az év folyamán. Másikról is minden túlerőset leszettem. Itt is az alsó rész meglehetősen kopasz. Itt is hagytam egy darab csonkot. Arra számítva, hogy majd lesz belőle valami kedvező vesző itt a környéken, amit a jövőbe tudunk használni. Meghagytam az összes olyan veszőt, még akkor is, ha visszajtás, ami később lehajolhat és termőrészeket alakíthat ki a fán. Nem jó minden visszajtást levágni, csak akkor vágjuk le az összes visszajtást, hogyha azt akarnánk, hogy egy nagy bokrot képezzen. A visszajtást, ha levágjuk, akkor kétszer annyi visszajtásunk lesz jövőre. Na menjünk feljebb egy emeletet, nézzük meg ott is. Na nézzük meg ezt a fentebbi ágemeletet, ezzel mit csinálunk. Van itt rajta egy vastag ami nekünk nem kell, 
ezt le is szedem, és akkor már is jobban látom. Itt megint van egy erősen felfelé törekvő, igen vastag, amelyikre szintén nincs semmi szükségünk. Ezt is kivesszük. Van egy erősen befelé törekvő, erre sincs szükségünk, kivesszük. Most itt nagyjából már kezdünk látni, itt is talán még ez, erre sincs szükség, nagyon vastag, ágas, bogas, bele volt metszve, leszedjük. Kezd alakulni, ha félre húzom ezt, akkor már kezdjük látni, hogy alakul. Itt feljebb is van egy igen vastag, felfelé törekvő, leszedjük. Hát ez is egy igen vastag, felfelé törekvő valami. Erre sincs szükségünk, és akkor már tényleg látszik a fa maga. Egymástól körülbelül olyan 20 centire hagyunk meg termőveszőket, tehát ezt meghagyjuk. Hát ez elég silány, ezt leszedjük, ezt leszedjük. Tehát itt van egy, 20 centivel feljebb van még egy, kicsit befele van, de majd lehúzza a körte. Ezen is körte lesz, azon is körte lesz. Fennebb befele menőt leszedjük. Ez kicsit befele áll, még egyszer mondom, de majd lehúzza a körte, abba bizakodunk. Meghagyjuk. Kicsit nagy ez a termés sűrűség. Hát, ez elég gyengus. Ez is még egy tartsuk meg. Azt a fent itt tartjuk meg, majd lehúzza a körte. Nézzük meg a leghegyét, feljebb jövök a létrán, lefelé csüngő, keszekusza nem kell nekünk, befelé növő, nem kell nekünk, így, és a hegyébe nem fogunk belevágni, mégpedig azért, mert nem szeretnénk, hogy Nem szeretnénk, hogy nőjön tovább, tehát ez maradjon olyan, amilyen, és minél több körtét hagyunk rajta, hogy lefogja a fát. Ezeket a visszhajtásokat nem vágom le, azért, mert a végén körte lesz, majd lehúzza, és berakódik. Úgyhogy azt meghagyjuk. Ez itt a lentinek a vége. A lenti ágnak a végét sem bántottam, igen magas, nem szeretném, hogy tovább nőjön. De gyakorlatilag ezzel a karággal is készen vagyunk. Nézzünk meg még egyet. A következzen ez a fenti kar. Itt is feljebb mászunk a létre. Természetesen azokkal a nagyon hosszú, nagyon erős visszhajtásokkal indítunk, amelyek nyílegyenesen felfelé törekednek. Ezeket megritkítjuk de csak az igen vastagokat, igen erőseket vágjuk ki tőből, a többi az marad. Jó. Na most ez a vesszőnek a vége nagyon lekonyul már. Szeretnénk, hogyha megmaradna egy jó szögbe, ezért a végéből levágok, de meghagyok egy vesszőt, aminek jó az állása abba bízva, hogy, hogy ez tele van rügyekkel, előtte rengeteg termés van, itt is, itt is, itt is, itt is, ezen is, és akkor ezek a termések majd megállítják a növekedését. Az ilyen belemetszetteket, amik hosszúra is nyúlnak, leszedjük, nincs rájuk szükség, ezeket a kicsiket, visszajtásokat meghagyjuk, ezek mind be fognak rakódni. Ez is nagyon magasra tör, erre sincs semmi szükségünk, ezt is kiszedjük. Egymás mellett ilyen sokat sose hagyunk. Én szeretem a végnyabakat meghagyni, úgyhogy azt meg is hagyjuk. Itt még mindig nagy az ágsűrűség, túl sok van. Ez nekem nem tetszik. Ágas, bogas bele volt vágva. Ezek mindegyikbe bele volt sajnos vágva, de egyenlőre még. Nem.
néhányat mindenképpen meghagyunk, amin majd körte lesz, lehúzza ezt is le fogja húzni, ezt is. Itt kettő van egymás fölött árnyékolnak, nem jó. Az egyiket készedjük. Lehetőség szerint szeretem a végnyabad gyengébbet meghagyni. És gyakorlatilag ezzel el is készült ez a zág is. Még egyszer mondom, az hiába visszhajtás. Ott hagyjuk rajta, lesz majd körte, lehúzza, berakódik. Itt ezt a kis satnyát leszedjük még. Ennyi. Mehetünk az utolsóra. No, az utolsó, tehát ennek itt a háttérben a meccése következik. Van néhány olyan vesző, ami megindult erősen, és lehet ide a nagyon ló kéne, csak akkor nem tudok videózni. <gül> Így. Leszedjük ezeket, még azt a harmadikat is. Innen talán jobban hozzáférek. Így. Sőt, itt van egy, amelyik nagyon a kerítésre nőre. Tehát, ez lesz itt a, az utolsó kar, amit meghagyunk. Ki is lehetne erősen könyököltetni, az is egy verzió. Azt is meg lehet csinálni, hogy meghagyni ezt a felső részét, és majd lehajlik a körtéktől. Én azt hiszem, ezt a másodikat fogom csinálni, mert nem akarok nagyot vágni a fából, így is elég sok vízhajtást termel. Úgyhogy felmegyünk oda, és elmetszük. Na itt vagyunk az utolsó karnál. Ezt el lehetne metszeni itt is, és kikönyököltetni valamelyik ilyen szélsőre. De akkor nagyot vágunk a fából, nagyon megindulna itt felülnőni. Ezért nem teszem, a befelé növőket azért lekapom. Hanem itt felül keresek egy megfelelő irányban növő veszőt, és fölötte leszedem a tetejét, és nem vágok bele a tetejébe, abba bizakodok, hogy ez majd így kihajlik. Ezeken a pici veszőkön alma lesz, és hát, ha majd megfelelően kihúzza, ha nem, akkor majd jövőre fogom itt elmetszeni, és ezek közül megtartok egyet, hogy ö, ebbe az irányba tereljem a fát. Addig is viszont, ha túl sok vesző van, annyi nekünk nem kell, a fölösleges veszőket leszedem. Itt is meghagyjuk ezt a végnyabbikat, ezt a vastagot innen lekapom. Jó, és a végéről a söprüket még leszedjük. Tehát abban reménykedünk, hogy ez így majd kihajó, ott kihúzza majd egy körte. Itt felül is lesznek, úgyhogy jó. Ez volt a második ágemelet, innentől fogva újra 70 centén keresztül. Nem kell nekünk vesző, tehát hogyha van, azt leszedjük. És akkor nézzük meg a fa tetejét. Látjuk, hogy itt a második ágemelet fölött az egyik vesző megindult, és egy második sudarat akar képezni. Ez gyakori a körtefánál, ezért most azt lentről, mivel elég vastag, a hosszú karosollóval lemetszem. Na jöjjön a fa teteje, tehát újra 70 centével vagyunk az ágemelet fölött, az ilyen rövid veszőket meghagyjuk. Ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. Ez túl hosszú és túl vastag. Tőből leszedjük. Ez se kell nekünk. Ez a rövid kis vesző maradhat, viszont a fölötte égbe nyúló nem szükséges. Ez megint nagyon felfelé törekszik, nincs rá szükségünk. Tehát megpróbálunk ilyen kicsi veszőket kialakítani itt felül, de úgy, hogy egyik se nyúljon túl a fának a tetején. Ami túlnyúlik, azt leszedjük. És itt a túloldat van még egy. Hát ez is. Meghagyjuk azt a kicsi veszőcskét, ott hadrakódjon be. És akkor a teteje is nagyjából kész van. És úgy döntöttem, hogy mégiscsak egy minimális kötözést is elvégzek, és akkor megmutatom, hogy hogy néz ki a végeredmény, és még egyszer elmondanám, hogy 
mi az, amit betartottam. Látjuk, nem minden veszőt vágtam le, tehát ezeknek a vízhajtásoknak a nagy részét meghagytam, mert csak ezzel lehet korlátozni a növekedést. Na, kötözök és megmutatom. Thank you.